Yeah. 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 You didn't move I, I help yourself in two, two centimeters. If, if that one centimeter. <sighs> <sighs> You realize this probation officers, psychologists, probation officers, and uh, <coughs> other uh, people in the system. Now, when I have a chips running on the flash right now. Так, добрый день еще раз всем. Сегодня у нас семинар будет посвящен, скажем так, один из вопросов, это будет по суицидам озвучен, и один из вопросов вам расскажет про тюремную систему США и Австралии. У нас есть представители Австралии и США, поэтому сейчас, я думаю, представятся. Вам слово. Да, спасибо. Меня зовут Валерий, и я кратко, потому что время мало. Я уехал из России 13 лет, из, родился в Магадане и попал в Австралию в 13 лет. Но сюда я проезжаю с 93 -го года. Я, сейчас я почти здесь постоянно. Попросили меня поделиться опытом. Потом объяснили, что у вас проблема есть очень серьезная с суицидом. Поэтому я пригласил Чип Тайлор. Он читает лекции, он из Америки, из Джорджия, штат Джорджия. Он также работал в тюрьмах в Америке. Есть опыт, он потом расскажет. И в том числе вторая часть я пригласил Юрия, который также работал. Он канадец, работал 23 года в тюремной системе в Америке. Он во второй части будет вам рассказывать свой опыт на тему, которая будет во второй половине семинара. Так что на данный момент по ходу дела будем после каждого этапа, там будет на вопросы время, потом у нас будет перерыв минут 10-15 и пойдет второй этап семинара и в конце тоже будет время на вопросы. Хорошо? Так что это... Чип будет говорить э, с переводчиком, э, Юрий будет говорить на украинском. Я так понял, мы все разумеемся. Хорошо. Чип, э, okay. yeah. Thank you. Доброе утро. Доброе um, утро. Шашок? That is all of my Ukraine. Это весь его украинский. And also Шашок. That's why I have Margarita. My name is Otis W. Taylor, Chip Taylor. And um, as my friend Val said, I am from America, but I live in Melitopol. Вот и как сказал его друг Валерий, он из Америки, но сейчас проживает на Литополе. A little bit about me. I have been working with alcoholics and drug addicts in treatment centers and psychiatric hospitals for 25 years. То есть немного о себе. Он работал как с алкоголиками, так и наркоманами в лечебных клиниках и психиатрических больницах на протяжении 25 лет. My education is a bachelor's degree in substance abuse counseling. То есть его специальность как степень бакалавра. I'm just now finishing a master's degree in psychology and getting ready to start a PhD. Вот и сейчас он работает над получением степени магистра. I teach addiction counseling at Zaporozhye National University in Melitopol. 
А также он э, ведет курсы по консультированию, э, по консультированию и э, обучению консультантов э, зависимости. And I also do private counseling for alcoholics or family members of alcoholics and drug addicts. То есть и также он занимается частной терапией как для алкоголиков, так и для наркоманов. Uh, and then I also lecture on suicide prevention. Вот и сегодня он хотел бы презентовать вам. Э, Uh, материал о суициде. И, как он слышал, очень часто это происходит с молодыми людьми. Now, as far as correction facilities, my experience working with corrections is when a family member calls me because their husband or their child has been arrested for alcohol or drugs. То есть из своего личного опыта он часто встречался а, с таким, что родители обращались, родители а, детей, которые попали в тюрьму, они обращались к нему за помощью. То есть его в основном просили а, а, посещать такие места, учреждения и заниматься терапией с людьми. And if they did well with me providing therapy to them in the correction facility, then I would arrange for them to be released to a treatment center with the understanding that if they didn't follow through with treatment, they would go right back to jail. То есть таким образом заключенный во время пребывания в местах заключения он проходит терапию. Если же он успешно проходит терапию, он освобождается досрочно. У него есть возможность получить освобождение досрочно. Если же нет, то он Now I'm also a recovered alcoholic and drug addict myself with 26 years of sobriety. То есть также он у него 26 лет трезвости от алкоголя. So not only do I have the educational training, I have the personal experience also. То есть он также использует очень хорошо свой личный опыт в этом в этой проблеме. And a good bit of my time is providing education to professionals just like you on how to deal with chemical dependency or how to deal with suicide. Поэтому он он занимается обучением психиатров и психологов такого персонала обучением что такое химическая зависимость и как с ним бороться. Um, the email is a very good way to get me. We've got some handouts here for you also when you get ready to leave, but the way to get a hold, a hold of me is either through the email or the telephone number. The telephone number is an office number that Margarita will answer, so you can speak Russian or Ukrainian. То есть вы видите на экране email и телефон. То есть так вы можете связаться с чипом через меня. Now I've got also a notebook here and a pen, and I would like you, if you wish, to put your contact information here and we will let you know about further trainings that are available or if you need a training you can contact us. То есть также мы вам дадим возможность записать свое имя и контактный телефон, чтобы мы чтобы мы могли с вами связаться. И в конце у нас есть для вас дополнительный материал, который вы получите позже. All right, I think that's all the startup stuff. Um, this gentleman here Uh, I want to talk about two specific cases of suicide that have occurred recently, fairly recently in America, in correction facilities. Now this gentleman's name is Ariel Castro, and in 2012 he was arrested for um, rape and kidnapping. И в 2012 году его арестовали за похищение детей. He kidnapped these three ladies, held them for over 10 years in a, in a house in Chicago, in um, Ohio. То есть этих трех девочек он держал на протяжении 10 лет. Now one of them escaped and was able to contact police, and Castro was arrested that day. То есть только одно из них удалось спастись. И благодаря чему этот человек Кастро он был арестован. Now, when Castro was on trial, this got a lot of attention in my country, really around the world. This trial and this case of holding these women for so long really got a lot of attention. На самом деле этому случаю в Америке придалось очень много внимания. 
Now, Castro pleaded guilty in order to not be executed. То есть этот человек Кастро он признал себя виновным для того, чтобы не казнили. Не казнили, да. Now he was charged with almost 1,000 criminal offenses. 937 criminal offenses he was charged with, different crimes involved with the kidnapping. Его также засудили за многие другие преступления. One of the women, because he repeatedly raped them, several of the women got pregnant while they were being kidnapped, while they were being held. В то время, когда они находились под его контролем, он осуществил несколько несколько насильственных действий. Период даже когда одна из них была беременна. And he would beat these women in order to in order to induce a miscarriage when they became pregnant. То есть он избивал этих женщин период беременности. So they not only charged him with rape and kidnapping, they charged him also with murder. Поэтому его осудили также за убийство, потому как женщина получила ущерб. And I want to say again, this was a very famous case. То есть это был очень особый случай в истории. So Mr. Castro pleaded guilty in order to not be executed. Вот поэтому этот человек а, признал себя виновным только для того, чтобы спастись от казни. He was sentenced to life in prison. А, то есть его заключили пожизненно дали. And then, within one month of him being sentenced to life, the guards found him hung in his cell. He took a bed sheet, tied it around a bar, and hung himself in his cell. То есть спустя месяц после а, его ареста и засуждения его нашли мертвым, повешенным на он использовал он использовал какую-то ткань от от просто Now he could not hang himself from the ceiling. He tied the bed sheet, a bed sheet, around his neck and basically just sat down. То есть камера была не настолько высокая, поэтому, но Этого было достаточно для того, чтобы просто присесть, и этого хватило. Right. Now here's my problem with this case. This is the problem I have with Mr. Castro being able to kill himself. То есть в этом и заключается эта проблема, которую хочет рассказать Чик. During the trial, it came out that he had basically written a suicide note a few years ago. During the trial, they discovered that he had actually written a suicide note. На протяжении судебного процесса выяснилось, что он написал записку предсмертную. Several years before he was arrested, he wrote a suicide note. То есть, которая он написал, что он совершит суицид. So they knew he was a suicide risk. То есть, и таким образом они знали, что он находится под фактором риска суицида. This was a high-profile case, so it was very important that they keep this man alive. То есть это было очень важно, чтобы спасти жизнь этому человеку. But he was not put on suicide watch. Однако его не поставили на статус наблюдаемого на фактор риска суицида. And there were no, there was no check done on him periodically. He was basically just allowed to stay in his cell and he hung himself. То есть поэтому его за ним плохо смотрели и не осуществляли правильного и yeah. Now, yeah. psychologists who have studied the case since then have said there's many examples in Castro's history where clearly he was going to commit suicide. You could tell he was going to do this, and they just didn't take the precautions. То есть ученые выяснили, что было много таких предшествующих факторов, которые свидетельствовали свидетельствовали о том, что Кастро мог совершить суицид, однако они не предотвратили этого. Now, where he committed suicide was in a transitional prison facility while they decided which prison he would best fit in. He was in transition. То есть место, место, в котором он осуществил суицид, это было переходное место, когда производилось решение, куда его поместить, в какую тюрьму. Okay. Now, this is Ashley Smith. Now, Ashley Smith had a lot of problems. She's a Canadian. She had a lot of trouble. No, she was born in 1988, 
by the time she was 15, she had been arrested several times for small crimes. 1988. Now she was diagnosed with several mental illnesses. Um, attention deficit disorder. Borderline personality. So she had a lot of problems. Okay. In one three-year period, she attempted to harm herself in jail 150 times. So they knew this girl was a problem. And often, often she would harm herself in order to manipulate the prison guards. То есть и очень часто она э, совершала попытки эти для того, чтобы просто манипулировать персоналом, сотрудниками тюрьмы. Now she would do something to, to appear to harm herself, and when the guards would come through the door, she would attack them. То есть она притворялась, что она хочет совершить самоубийство, э, и в то время, когда э, ходил э, непосредственно сотрудник тюрьмы, то э, она пыталась нападать на него. Now she requested to be sent to a psychiatric prison facility. Before she was sent, she was put in a cell with a camera. Uh, so the guards could watch her. She took a strip of cloth from her clothing. Wrapped it around her neck. Twisted it. Till it cut off the air. Sat down in view of the camera. And the guard saw that she had done this, and the same way she had done it many times. Forty-five minutes later, they went into the cell and she was dead. Now there's no one single answer for preventing suicide in a correction facility. There's not one answer. There's a lot of answers. Now, you take a look at this cell. Everything that Mr. Castro needs to kill himself and everything that Ashley Smith needed to kill herself is in this room. You can strip the cover off the mattress. То есть вы видите, здесь находится матрас, тут можно вырвать кусочек эм, ткани. There are cases where they take the toilet paper and shove it down their throat till they choke to death. Также есть рычаг, там где висит туалетная бумага, то есть его можно использовать для целях самоубийства. Now, with Mr. Castro, he could have stripped this, tied it around the spigot and sat down. То есть в случае мистера Кастро он использовал кусочек полоску простыни и завязал ее на на кране. So there's several different ways. Even in a nice, clean room like this, there's several ways to kill yourself. Поэтому даже в такой обычной камере, предназначенной для нормального существования, пребывания, существует несколько вариантов для but everything you need to keep Mr. Castro and Miss Smith alive is also in this room. There's a camera right there. 
There was a camera in Ashley Smith's room, but it didn't keep her alive. Также была висела камера в было видеонаблюдение в камере миссис Эшли, но однако это не помогло и не спасло ее жизнь. The problem of suicide in correction facilities is not a problem about money. То есть проблема суицида она заключается на самом деле не в деньгах. This is not something that you can just solve with enough resources. То есть поэтому эта проблема также не не обходится именно тем, что в камере находится необходимое обеспечение. There's not one single bullet. То есть не существует одного единственного правильного решения сокращения суицида. It takes a lot of different bullets. То есть поэтому это требует несколько рассмотрений принципов. Now the most important thing is staff, prison staff education. И самый важный необходимым самым важным необходимым элементом является обучение персонала. Now I've got a list of risk factors, suicide risk factors for your um, prisoners. Things that you need to watch out for. Также он предоставит вам сейчас основные факторы риска суицида, которые вам необходимо знать. Okay, 40% of Ukrainian prisons have a mental illness of some kind. То есть 40 процентов из украинских заключенных, среди украинских заключенных, они имеют психические заболевания и нарушения. Now, mentally ill or at the top of the list for people who were likely to try to kill themselves in prison. То есть поэтому психические нарушения они занимают первое место по факторам риска суицида. Okay, that comes from a study that was done here in Ukraine. Вот это он взял из исследования, которая проводилась здесь в Украине. Да, we're talking about major depression, anxiety, bipolar, that kind of stuff. То есть какие психические нарушения? Тревожные расстройства, навязчивое беспокойство, биполярные нарушения, либо же сама шизофрения. Now the second biggest risk factor for suicide in prison is someone who suffers from substance abuse disorders. То есть вторым фактором, вторым фактором риска суицида являются нарушения, которые связаны с химической зависимостью. Он понимает, что здесь в тюрьмах нет большого количества алкоголиков. But 80, no, 37 percent of individuals with alcoholism and 53 percent of Drug addicts have at least one mental illness in addition to the, either their alcoholism or their drug addiction. То есть, но нашел такие данные, что 37 процентов лиц с алкогольной и 53 процентов лиц с наркотической зависимостью наблюдается как минимум одно психическое нарушение. Серьезное. So if they're an alcoholic or a drug addict, they stand a very good chance of also having some kind of mental illness. Поэтому не важно, либо же человек алкоголик, либо наркоман, у него все-таки наблюдается высокий уровень и процент риска получить психические нарушения. Now, 87% of convicts in prison today in Ukraine are there because of a crime they committed either while using drugs or alcohol or in order to get drugs or alcohol. То есть на сегодняшний день 87 процентов осужденных заключенных они совершили преступление под воздействием алкоголя либо же наркотиков. So all your prisoners, almost all your prisoners, have some connection with substance abuse. Поэтому, как правило, все заключенные имеют определенную связь с химической зависимостью. All right, another huge factor, risk factor, is there's no social network that your prisoner doesn't have a family, doesn't have children, doesn't have anybody on the outside that they need to live for. Также важным фактором является отсутствие внешней социальной среды, в которой мог бы пребывать человек. То есть либо же это одиночество, либо отсутствие детей, либо вообще семьи. All right, another risk factor is a previous suicide attempt before they were arrested. Um, еще одним фактором является попытки самоубийства в прошлом. Also another factor is a history of mental illness, whether it's with them or in their family. А также um, фактором могут быть случаи психических заболеваний в семье. And then the last, most important one is a history of suicide in their family. 
whether it's a parent or a brother or sister. И последним наиболее важным фактором являются случаи самоубийства в семье. Now, all of this stuff can be pulled out of the client, out of the patient, during their initial intake, when they're first being brought into the correction facility. То есть вся эта информация может быть получена на первом непосредственном общении с этим человеком. So at least gives you a good idea who you need to watch out for. Вот, поэтому um, это дает вам возможность uh, um, uh, определить, uh, чему же нужно обратить внимание Now в my, этом my friends here are going to talk a little bit about um, 12-step recovery programs. То есть uh, его друг также расскажет немного о um, программе восстановления для нас шагов. And I'm not going to talk a lot about it right now, but having a prisoner involved in a 12-step program gives them hope. Но также он хочет сказать, что вовлечение заключенных в эту программу 12 шагов, оно дарит ему надежду. And gives them coping skills. И также ways to deal with their problems. Оно позволяет понять человеку и найти способы решения его проблемы. Now, suicide, when people commit suicide, it's because they can't solve their problem or they can't deal with the pain that they're in right then. То есть важной причиной суицида является тот фактор, что человек не может справиться с проблемами жизненными, либо же не может преодолеть ту боль, которая его настигла. Now, I attempted suicide when I was 19. Когда ему было 19 лет, он сам совершил попытку суицида. And there were several times when I was suicidal in early sobriety. И также у него было несколько попыток позже, уже в период становления трезвым. Because alcohol and drugs were my, ability, my way of dealing with my problems. Потому как алкоголь и наркотики это был как способ решения его проблем. And you take that away, I have no solutions for my problems. И если забрать алкоголь и наркотики у человека, то он не видит решения проблемы, возможности преодолеть трудности. So when you take a prisoner who has a history of substance abuse and you throw him in prison, they don't have the skills to deal with it. Поэтому, когда человек, имеющий химическую зависимость, попадает в тюрьму, он просто не знает, как справиться. Okay. Now there's one more silver bullet that I want to talk about. Также он хочет напомнить об еще одном факторе. Most of the prisoners in America are alcohol or drug related, but they're non-violent prisoners. Большинство заключенных в Америке, имеющих как алкогольное, так и наркотическое прошлое, они не проявляли насильственных действий. So a program was started about 20 years ago, and it's kind of like a probation program. То есть эта программа началась вот. About 20 years ago. Mm -hmm. yeah. Mm -hmm. Yeah. 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 It's kind of like what I was doing in America in the jails. Sort of the same thing I was doing in the jails. So what they do is they, if someone is a related, if someone is arrested for alcohol or drug related crime, but they're non-violent. То есть что они делали? Если имелся такой человек, который имел химическую зависимость в прошлом и совершил за этого преступление, но не не совершал насильственные действия. The first thing that they're required to do is have an alcohol and drug abuse screening to see whether or not they're an alcoholic or a drug addict. If they are shown to have substance abuse issues, then they're allowed an opportunity to participate in a program that forces them to go to treatment. И если um, эта зависимость выявляется, то им предоставляется возможность пройти программу. Которая позволит им um, пройти лечение. Если же uh, они не 
не выполнит требований этих, этой программы, то они вернутся обратно в тюрьму. Now again, this doesn't cost the system any money. This is paid for by the individual who participates in that program. То есть, опять же таки, эм, финансовое обеспечение, оно идет не со стороны системы, а со стороны отдельных лиц, отдельного человека, который будет э, вступать в эту программу. There are several criteria to participate in the program. Существует определенный список критерий, которые нужно иметь для того, чтобы пройти эту программу. If you're an alcoholic or a drug addict, non-violent, usually first offender, first time you committed a crime. То есть какие требования? Если non-violent, if you're an alcoholic or a drug addict. То есть если человек имеет алкогольную либо наркотическую зависимость, но не проявлял Non-violent. And you have the financial ability to pay for the program. То есть, и если у этого человека есть финансовая возможность оплачивать эту программу. You're given this opportunity. Поэтому ему можно предоставить такую возможность. This changes people's lives. Однако это действительно может спасти жизнь человеку. Now, what does this have to do with suicide prevention? То есть как это связано с предотвращением суицида? It allows individuals like yourself, professionals, to concentrate on the people who really need to be in prison. То есть поэтому эта возможность она помогает специалистам обращать внимание на тех людей, которые совершили действительно убийство либо насильственные действия в прошлом. It's an opportunity to reduce the prison population by getting rid of a few. Of the non-violent prisoners who may show the possibility of changing their lives. То есть это также дает возможность предотвратить переполнение системы самой тюрьмы. So, all the cases that I showed you, Mr. Castro and Ms. Smith, those suicides were definitely preventable with a little bit of training. То есть все эти случаи, которые он описал с мистером Кастро и миссис Смит. То есть все это могло быть предотвращено. The suicide problem that you all suffer from is not a problem of lack of money. То есть эта проблема, проблема суицида и самоубийства, она не заключается в проблеме финансового плана. And these prisoners are going to tell you, not necessarily in words, but they're going to tell you that which ones are at risk for suicide. Однако можно по определенным признакам определить человека, у которого наблюдается риск фактора суицида. Now I also have a suicide prevention policy for federal prisons in America. Также у него есть необходимый список необходимых мер по предотвращению суицида. It's been translated into Russian. Those who want a copy of it, let us know. То есть, если вам нужны нужны нужен этот материал, мы можем вам предоставить. We've got a few copies here, and then you can give us your electronic information, and we can email you a copy if you want. То есть у нас здесь есть 10 копий, но если вам необходимо, можете предоставить свой электронный адрес, и мы вам мы можем сделать, я оставлю свой адрес, email, мы потом сделаем рассылку по всем нашим учреждениям. Perfect, perfect. Now, one of the things I want to make sure you understand is that this is what I do for a living. То есть, что он хотел, чтобы вы поняли, что таким образом это то, чем он занимается по жизни. Suicide is a dark subject. На самом деле суицид это очень темная и плохая черная тема. Some people are curious about it, but because of the people that I deal with, suicide prevention is vital to me. На самом деле те случаи, которые он рассматривал, проводя терапию с другими пациентами, с другими людьми, они очень влияют на его собственное отношение. The reason I get so passionate about this and I devote so much of my life to this is I know these people are dying and they don't have to. Почему он посвятил так много времени и внимания этой проблеме? Потому что он видит таких людей, которые умирают, но они не должны умирать. These suicides are preventable. То есть поэтому существуют определенные меры, которые могут помочь в этом. Any questions? Есть вопросы какие-то? Если можно озвучить, есть цифры по количеству суицидов, допустим, взять в разрезе одной какой-то от тюрьмы американской? Do you have some information about suicide in American prison? About suicide cases, I've got these two. I've got a ton of that information about 
people who have committed suicide in prisons and the way that they changed the prison system in order to prevent it. Yes. I don't have them with me, but yes, I do have statistics where the percentage of people that have killed themselves, it's gone from 47 to like less than 10 per year. It's just dropped off the table. When you were, yes, 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 mm -hmm. yes, 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 было сбито от 40 процентов до 10. From 40 to 10? 47 to less than 10 per year. Uh, от 47 процентов до меньше 10. Да. Это да. от количества спецконтингентов в одном учреждении. Uh, so, you, вот, скажем, взять на полную... That's just in the federal prison system. Yeah, because local jails, they still have a problem with suicide. Okay. Yeah. Okay. 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 Работают очень успешно. Просто я скажу, вот у нас на протяжении с 10 по 13 год было по 4 суицида в год. Это на, скажем, где-то на 4 тысячи человек наших осужденных было по 4 суицида в год. И это считается большой, это считается большой показатель. The policy that I'm going to give you has become universal in all of the federal prisons, but it hasn't been adopted to the transitional prisons and to the local county jails. That's the biggest problem. <coughs> Просто, что каждая тюрьма имеет как свои особенности и должна приспособиться к этим uh, мерам. The federal prisons use this policy that I'm going to present to you. То есть сама федеральная система на самом деле использует эти, эти же самые меры для отвращения. I've got this from prison guards in the federal prison system. То есть он сам получил вот эти, вот этот список мер по предотвращению из рук этого человека с федеральной системы. Нет, я просто хочу сейчас узнать, какой коэффициент суицидов в тюрьмах Америки, либо просто узнать цифру, вот сколько взять одну любую отдельную тюрьму, федеральную, либо это будет муниципальная тюрьма, сколько количество суицидов вот в одном учреждении в год. Да, мне вот эта цифра интересует. Я думаю, многие здесь, кто... Number of cases of suicide in India, and some certain Okay, I can do that. Um, I don't have that here. This lecture is actually about a six-hour lecture. I've only got 30 minutes, so I didn't. I gave you the most important information that I needed to give you. Он же может предоставить информацию, но позже. На самом деле, эта лекция о суициде она занимает очень много времени, и у нас всего лишь 30 минут было. What I suggest to you is that you have me come down and train your staff. То есть, что он для вас предлагает, чтобы он проводил лекции для вашего персонала? Да. Now in the federal prisons, it's a one-week program to train everybody in suicide prevention. То есть в федеральной системе а, всего лишь одна неделя. То есть всего для обучения они получают одну неделю, чтобы, обучить, чтобы обучить свой персонал. То есть пять часов, пять дней. Да. А рассматривается суицид как чрезвычайная ситуация в учреждении, в тюрьме? То есть это как ЧП, либо это как рядовой случай? Do they consider this like an accident or like a lying activity? There are some lying activity. Just usual. No. What has happened is that the way that it's described by the federal government has changed. They now describe. You, you're familiar with Guantanamo Bay in Cuba. Guantanamo Bay, it's a prison in Cuba. 
Mm -hmm. and, uh, it's a very bad place where we put terrorists. Now, evidently, the people taking care of Guantanamo Bay do not care whether the clients, whether the inmates kill themselves. Because they no longer refer to it as suicide or suicide attempts. They call it self-harming. То есть они не называют это суицид или попытка суицида, просто члена лидерства On American soil, they take suicide prevention very seriously. И в Америке этому этой проблеме уделяется очень много внимания. They don't call it an accident because they can be sued by the family members if the family member kills himself in custody. Они не называют это чрезвычайным происшествием. Сотрудники несут какое-то наказание, если э, ответственность. Да, ответственность за то, что, допустим, тот сотрудник, который несет службу непосредственно там, на каком-то объекте, mm -hmm. на его объекте осужденный совершает суицид. Сотрудники mm -hmm. как-то несут ответственность за это. The people in Canada were charged with murder. The, the guards in Canada were charged with murder. The guards in Canada that allowed Ashley Smith to kill herself were charged with murder. Now in Castro, so yes, they can be punished, absolutely. Now the case with Ashley, with Ashley Smith was a little bit different. Castro's, they said no, no staff was to blame. Now that was a systemic problem. That was a problem with the system because he was not properly screened when he was arrested. То есть на самом деле проблема заключалась в самой системе. Он был, um, он был плохо проинформирован, проведен. Он не прошел проверку uh, предыдущего этапа. Now what is most likely to happen to a guard in America if somebody kills himself on that ship is they're going to be fired. They're not going to be prosecuted, есть, but they're going to be fired. Uh, то есть uh, какое наказание может быть в основном? Uh, это может быть просто увольнение с работы такого сотрудника, на чьей смене, на чьем объекте будет совершен суицид. But some people would think, why this is such a bad man? Why should we keep him alive? То есть, но в основном, как иногда думают, что это же такой плохой человек, этот заключенный. Почему мы должны спасать ему жизнь? Now the family members were very disappointed that this man had been allowed to kill himself. Because they wanted him to suffer for a long time in prison. So in those two specific cases, one group was charged with murder, one group no one was found responsible. То есть в тех случаях с Кастро и Эшли Смит, то есть в одном случае сотрудники получили наказание, в другом же они были просто спасены. Now, one of the items in the prevention policy is that after someone attempts suicide or someone does is successful at suicide, the staff has a meeting about what could have been done differently, how can we change this situation. Одним из необходимых мер по предотвращению суицида uh, является то, что когда uh, совершается попытка суицида, uh, либо же uh, сам суицид, то проходит определенное собрание, Собра собрание персонала, где обсуждается этот случай. What needs to be то есть, и на таких собраниях обсуждают, что нужно изменить. An uh, inmate was found in a local county jail, hanging from the bars. То есть был также случай, когда заключенный. Jailkeeper came in, took a picture, took a photograph. То есть когда тот пришел, он просто сфотографировал. And then they cut the man down. И только после этого они сняли его с простыни. He might have still been alive. Да, возможно, он все еще был жив. When that guard first found him, he still could have been alive. 
То есть, когда первый человек зашел в камеру, он мог бы ему спасти жизнь. But they were so worried about how they were going to look, they covered themselves. They protected themselves first before they cared about the life of There's no excuse for that. One of the other things that happens, and I'm not sure whether it happens in your facilities, but if an inmate attempts suicide or says they want to kill themselves, they're put in a special cell. То есть, как было в его случае на территории Америки, он не знает по поводу Украины, но в его случае, что в таких учреждениях американских, если, если у человека наблюдались признаки попытки суицида, то они помещали его в другую отдельную камеру. Stripped of their clothes, given paper clothes, and isolated. То есть, они снимали с них одежду, Isolating someone who's suicidal is the worst thing you can do. То есть и как раз изоляция это самое худшее, что можно сделать. Even if you're looking at him every five minutes, even if you have a camera watching, the way that it affects that person mentally is devastating. То есть даже если будет определенное обеспечение, висеть камера, сам способ и сам само восприятие заключенного будет катастрофическим. Because they think they came to you and they said, "I want to kill myself," and you punish them. То есть как дело обстоит? То есть человек признается в том, что он хочет совершить суицид, а вы берете и наказываете его. Now in this policy, there's a system, a way of going about helping someone who says that they are thinking about killing themselves or they have made an attempt to kill themselves, which is not punitive. It's not punishment. То есть поэтому здесь содержатся некоторые данные, как помочь таким людям, которые наблюдаются признаки самоубийства. И это, тем не менее, не будет наказанием для такого заключенного. У нас в целом по Украине за прошлый год на 105 тысяч осужденных по всем учреждениям этой следственной изоляторы, СИЗО mm -hmm. и справцентры было совершено 82 суицида закончено. Это считается ну, большим количеством? Mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. uh, 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 то есть и то, о чем он сегодня говорил, это то решение, которое на самом деле не заключается в проблеме сетевого плана. Your biggest expense with with putting this policy in place is to hire me to come and and talk to your staff. That's the biggest expense. То есть как можно это предотвратить? Это получить лекции от чипа по предотвращению суицида в таких учреждениях. Это тем не менее просто обучение персонала. У психологов есть вопросы? Извините, вот вы сказали первый, ну там один из пунктов, да, предотвращение суицида, это, так сказать, ну, как, ну реабилитационный курс. Uh -huh. Вот мне интересно, ну понятно, теория, все прекрасно, на практике как оно происходит, где они находятся во время ну, этого курса, материальная база, ладно, понятно, кто осуществляет контроль за ним, изолирован от меня от общества, не изолирован, где uh -huh. вообще, как это происходит, какой период предположительно? As for Ukraine, a system would have to be established, and I'd be more than happy to help you with that. In America, these facilities already exist. And what I would suggest to you is that we pick one prison and we pick five inmates. То есть, что бы он предложил в нашем случае? Выбрать одну тюрьму и пять заключенных. Ukraine is not America. Да, Украина не Америка. It's different. Да, еще раз, я хочу сказать, что вы можете использовать это в вашей практике. How I can use it? 
No, no, it has no. been practiced in, in, in America. In America, there are treatment centers. No, there center. are treatment centers mm -hmm. that are specifically um, able to handle people like your prisoners who are at risk for running away, that have either suffered trauma or have extra mental problems. There's facilities that are set up just for that, Is that are different from regular alcohol and drug rehabs. <coughs> В Америке uh, есть определенные центры реабилитации, предназначенные именно для этого, то есть которые могут uh, помочь, предоставить помощь этому человеку. But they are not prison camps. Но это не uh, тюрьмы. The biggest difference between those rehabs and a normal rehab in America is that these are kind of isolated. They're off away from everybody, but there's no fence, there's no guards. То есть в чем разница? То есть нет никаких, никакой охраны. То есть, и, тем не менее, человек изолирован. Да. Изолирован. То есть, вот вы сказали, что после совершения преступления, да, допустим, до вынесения решения суда они там находятся? Или если они не проходят курс, потом их, ну, как бы, осуждают? Или как? Um, it no. Well, after... All right, the way it works is that if you are in possession of heroin and you have track marks on your arm and I determine that yes you are a drug addict either the arresting facility or a judge says you young lady must come and speak with Mr. Taylor and let him know whether or not he can help you before your sentence, okay. I may come to the jail and talk to you. I do that often. So I, I take a report to the judge. This is what I found. She was very cooperative, but yes, we determined she does suffer from heroin addiction. То есть он предоставляет судье определенную справку о том, где написано, что да, действительно такой человек имеет какие-то психические нарушения. Now, because you were in possession of heroin is a very serious crime, so your sentence, if found guilty, is five years in prison. То есть по причине того, что зависимость от героина очень сильная, то такому человеку присуждается пять лет Now, if you come see me and you are willing to participate in treatment, we will keep you for two years. Если такой человек получает лечение, он спасает, он выходит раньше. But you have to plead guilty to possession of heroin before you're going to be released to me. That's a condition. So if you violate, you go to prison for five years. No question. So two years in an alcohol and drug treatment program or five years in prison, which would you like? Now, with your prison facilities, what I would suggest is, just like I do in those jails, is that I go in and I begin treatment while they're still a prisoner. They've already been convicted, they've already been sentenced, but I get cooperation from whoever I need to talk to to have them released into a program. То есть, со своей стороны, он хотел бы предложить а, самому приходить непосредственно к заключенному, а в то время, когда он а, пребывает, а, находится на а, сроке. So we've got two different programs that we're talking about here. То есть, а, а, здесь он говорит о двух разных программах. We've got one that you come to see me before you go to prison. То есть, а, первый же случай, а, человек приходит к ЧИПу до того, как он идет в тюрьму, его садят в тюрьму. We've got another one that I come to see you while you were in prison. То есть, либо же второй случай, а, ЧИП приходит уже к заключенному, получившему уже срок и а, находящимся. So we can do it either way. То есть, два случая существуют, вот два варианта. Ну, пока не сет, не сотрудники системы или сотрудники за все время Что, что? Пока они... Ну, какой-то контроль со стороны сотрудников системы, 
Who's, Who's in control? control? Uh, whoever the director of the program is. Somebody with experience in treating alcohol and drug um, treatment. You know, usually I am working closely with law enforcement whenever I'm doing this. <coughs> That's the reason families call me. It's because I know all the sheriffs. Вот. Почему в основном члены семьи обращаются к нему? Потому что Чип знает uh, очень много сотрудников таких. So before someone is released to me, the judge has explained to them, you go to prison for a long time if you do not do what Mr. Taylor tells you to do. То есть поэтому судья um, предоставляет такие условия заключенному, что если он не пройдет um, курс лечения, uh, не пройдет консультацию с Чипом Тейлором, то uh, он получит большой срок. I, I like it better when they've already gone to prison because now they know what prison is like. And they'll do anything to get out. <coughs> now they will, they will say anything, which is, you know, we're alcoholics, drug addicts, we lie. Естественно, алкоголики, наркоманы, они очень часто лгут и могут сказать все, yeah. что угодно. But where's the problem here? Because possibly we're saving a life, we're reducing the population of the prison, and we're helping somebody. То есть, но что мы в основном этим представляем? Уменьшение переполнения системы, и uh, мы можем спасти человеку жизнь. Okay, I'm getting signals that this is enough. Да, я извиняюсь, просто у нас очень много еще информации, поэтому вы можете задавать вопросы вот как раз перерывы, можете вот с переводчиком и он ответит лично. Так что после перерыва у нас будет вторая часть. Сейчас перерыв на 15 минут. Сейчас чай, кофе, желающие здесь будет такая возможность. Я, наверное, я заменю с водой. Я заменю с водой. Я The worst Также вопросы. Да, да, да. Вообще никого ничего. Хочет. Это получается три человека, да? Получается, вот самое основное, это будет Юра. Самое основное, он будет Юра. Юра, еще более более 5 минут получится. Да, да. Да. Вопрос, да, всех, 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 Керченская колония на 800 осужденных один Don't train them to be psychologists, just train them to be spot when somebody's going to get a 
Я очень рад, что мы здесь. Есть истории определенные куристы, кто склонен к суициду. Но, как правило, 100% суицидов те, которые не входят в эту группу риска. Знаете, да, после переписывания мы с ним большие друзья, да, 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 они очень много сделали, да, и я была в Америке, смотрела программу Атланты, в Польше была на самом деле. И когда кто-то из риска совершает суицид, несколько лет назад, что они делают, когда они выходят из риска? Сделали мы очень много, чтобы в Украине внедрилась программа Поменялось руководство, вообще все на уровне. У нас просто есть осужденные, те, которые демонстративно показывают, что они хотят совершить. То есть они таким образом пытаются добиться чего-то для себя от администрации. Но, как правило, такие люди не совершают оконченную суицидную. То есть они, как правило, это демонстрируют. Но у нас есть совершают люди, кто об этом никогда не никому не сообщал, те, которые сейчас это вынашивали только в себе, это не реально, поэтому надо будет что-то еще концентрировать свою силу. Вы же нашли поддержку, могу сказать. Спасибо. Рады слышать, что вы успели, да. Я хотел сказать, что я вот как раз в программе «Атлантис» нашел в Вот, важно, сейчас в Украине есть, а в Отошел от этого. Значит, это есть у нас всегда сердце. Но это зависит от места. Ashley Smith and I was talking about that. Ashley Smith was manipulating the system. She may not have wanted to But what happens is people who are trying to manipulate, they say, they try something in their way, it should change, and it's worse. They try something a little more serious. Yeah. 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 Yeah.
That's one of the other problems is that they're trying to manipulate it, but they miscalculate the deadline. She's working with me for months. This is one of the first questions I have asked when I write somebody. This is how we get the most rehabilitation centers in America will not work with someone who's an addict and mentally ill because the life would be no choice. Sure. 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 Now, a huge, a huge percentage of your population has mental illness that are likely to be in their lives. In any prison, specifically here because you have such a high population of substance abusers in prison. <coughs> substance abuse is one of the other risk factors. We use alcohol and drugs to solve our problems, and then we go to prison, and we can't solve our problems the way that we used to. We're going to get relief somehow. You kind of talk and do it. Uh, I, I can, but I'll be pulling myself away from my thing all the time. Oh, you can give it to me. Because sometimes I'll be very strong people. They've committed a serious problem. I'll show you. If it's not. I mean, it is so simple that I should be able to do it. Okay, but I'll show you. Okay. See these two arrows? 
А вот какие основные вещи держат как человека там, вот даже в комфорте свой воды, и до чего он находится, то и то переносит это все образовать. Um, what we were talking about earlier is the 12 steps, which gives you hope and gives you the possibility of being able to find connection with other People like me who try to kill themselves, the reason we do that is because we have no ideas, we can't solve our problems.